ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் லேடிஸால் கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் ப்ராடக்ட்னா அது சீரியல்ஸ் ஆனால் அதோடைய எல்லா முடிவுகளும் சரி எல்லா டிசிஷன்ஸுமே எடுக்கிறது வந்து ஜென்ட்ஸாக தான் இருந்தாங்க சரி என்னெல்லாம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சுன்னு வருவீங்க எல்லாம் எழுதி கொடுத்தோம் அப்புறம் சவுண்டு வெஹிக்கிள் வருமா அப்படின்னு கேட்டாங்க சவுண்ட் வெஹிக்கிள் வராது அப்படின்னா அந்த ஆள் நிமிந்து பார்த்தான் சவுண்ட் வெஹிக்கிள் வராதா ஹவு டு யூ ரெக்கார்ட் சவுண்ட் அப்படின்னா நோ வி டோ டப்பிங் அப்படின்னு வாட் வாட் டப்பிங் அப்படின்னா நோ வி டோன் டூ லைவ் சவுண்ட் எடுத்து டப்பிங் அவங்களுக்கு அது பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்தது சவுண்ட் வெஹிக்கிள் இல்லாமல் இதுங்க என்னத்தை ஷூட் பண்ண போகிறது ஏதோ குரூப் கிளம்பி வந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் அவன் எங்களை பார்த்தது ஸோ அங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக லைவ் சவுண்டு கான்சப்ட்னா அதே ப்ராட்வே ஸ்ட்ரீட்டில் நாங்கள் வந்து டம்மி கன்னு வந்து ஹையர் பண்ணியிருக்கோம் அதை பேக் உள்ளே வச்சு நடந்து வந்துட்டுருக்கோம் இவர் நடு ரோடில் இவர் நடந்து வராரு ஜாலியாக பேக்லேருந்து எடுத்து கன்னு எப்படி பார்த்துட்டே வராரு அதை அங்கே ஃபுல்லாக சிசிடிவி சர்வேலன்ஸ் அந்த ஊர்லலாம் எங்கேருந்து வந்தானுங்கன்னே தெரியல நாலு ஜீப் சர்வ 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 சர்வன்னு வந்து அந்த ஆளை ஃபுல்லாக சரவுண்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி இதே ஆள் நடுப்புற கன்னை வச்சு நிற்கிறான் ஆனால் அஃப்கோர்ஸ் அது டம்மி கன்னு அப்புறம் வந்து பார்த்துட்டு அப்புறம் கையில் வாங்கி பிடிச்சி அதுக்கப்புறம் டம்மி கன்னுன்னு சொல்லி திட்டிட்டு அவன் ஒரு அந்த போலீஸ்காரன்ட்ட ஒரு திட்டம் வாங்கி அதுக்கப்புறமா போனோம் அந்த மாதிரி நிறையா அனு அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல தீபாவுக்கு பெரிய தேங்க்ஸு எதோ எனக்கு ஞாபகம் வச்சு நான் ரெஃபர்லாம் பண்ணினதுங்கிறதே பெரிய விஷயம் அண்டு கார்த்திகேயன் சாருக்கும் ஒரு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த மாதிரி பின்னணியில் இருக்கிறவங்கள ஒரு அறிமுகம் செய்கிற இந்த ஒரு நிகழ்வுங்கிறது வந்து யாருமே பண்ணுறதில்ல ஸோ இதுக்கு அதுக்காகவே ஒரு பெரிய தேங்க்ஸு ஸோ எவ்வளோ பின்னாடி ஒர்க் பண்ணுறவங்கள நீங்கள் முன்னாடி கொண்டு வந்து காமிக்கிறீங்க அது ஒரு நிஜமாகவே ஒரு பெரிய விஷயந்தான் என்னெல்லாமோ சொன்னாங்க தீபா ஸோ அதெல்லாம் முதலேருந்து அழித்து முதலேருந்து ஸ்லேட்லேருந்து முதல்ல வரலாம் ஸோ பெருசாலாம் ஒன்றும் இல்லை நான் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு சிட்டி பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நைன்ட்டி ஒன் இது என்னுடைய முப்பத்தி மூன்றாவது வருடம் என்னோடய கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸோ நைன்ட்டி ஒனில் காலேஜ் முடித்த உடனே இந்த சிட்டி பேங்க்கில் வேலை கிடச்சிது அது ஒரு பெரிய ஒரு ஃபேண்டசி மாதிரி ஃபாரின் பேங்க்கு அதெல்லாம் வந்து வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கே பெரிய பெருமை ஐயோ ஃபாரின் பேங்க்கில் என் பொண்ணுக்கு வேலை கிடச்சிருது அப்படிங்கிறது ஸோ அங்கே ஃபஸ்ட்டு அப்போலாம் கம்ப்யூட்டர்னால் என்னென்னு தெரியாது எல்லாமே அங்கே தான் கற்றுட்டோம் ஆக்சுவலாக சிட்டி பேங்க் வந்து என்னுடைய லைஃப்பில் வந்து ஒரு பெரிய ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோர் அங்கே கற்றுட்டது பெரிய பல பல விஷயங்கள் வந்து இன்னி வரைக்கும் நான் வந்து அப்ளை பண்ணுறேன் என்னுடைய வேலையிலையும் சரி எல்லாத்துலேயுமே சரி அங்கே க கற்றுக் கொடுக்கப்பட்ட பல விஷயங்கள் வந்து எங்கள் எல்லாருக்குமே நாங்கள் சிட்டி பேங்க்கில் ஒர்க் என்னோட சிட்டி பேங்க் ஃப்ரெண்டு கூட வந்திருக்கா பல வருட ஃப்ரெண்டு சங்கீதா ஸோ நாங்கள் எல்லாமே எங்களுக்கு வந்து அது எல்லா விஷயத்துலேயுமே அது அப்ளை பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங்காக அமைஞ்சிது ஸோ நைன்டி நைன் வரைக்கும் அங்கே இருந்தேன் அப்புறம் ஒரு விஆர்எஸ் ஸ்கீம் கொண்டு வந்தான் ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது சரி இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம என்ன வேலை பண்ணணும் இப்போ சம அப்போ நான் வந்து ப்ரெக்னெண்ட் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு குழந்த பிறக்க பிறக்கிற டைம் அது ஸோ குழந்த பார்த்துட்டு வீட்டில் ஜம்முன்னு ஒரு ஹோம் மேக்கராக உட்காந்துடலாம் அப்படின்ற மாதிரி நல்ல பேக்கேஜ் வேறு ஸோ அப்போயே வந்து ஒம்பது வருஷம் சர்வீஸு அதுக்கே நல்ல பேக்கேஜ்னு சொல்லி விஆர்எஸ் எல்லாம் ஆப்ட் பண்ணிவிட்டு வீட்டில் உட்காந்துடலான்னு உட்காந்தேன் கரெக்டாக ஃபைவ் மந்த்ஸ் என்னோடய பிரதர் வந்திருக்கார் மிஸ்டர் சாய்ராம் சார் ஹீ இஸ் அன் ஆக்டர் சிங்கர் செலிப்ரிட்டி ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் சாய்னா ஸோ அப்போது குழந்த பிறந்தது சரி அப்படியே வீட்டில் இருந்துடலாம் அப்படின்னு அது கரெக்டாக ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ் தான் அதாவது நான் ஆகஸ்ட் தேர்ட் அவள் பிறந்தா ஜூலை தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் வரைக்கும் நாங்கள் வேலைக்கு போனேன் நான் கரெக்டாக மூணாவது நாள் அவள் பிறந்துட்டா அப்புறம் ஒரு அஞ்சு மாதம்தான் அதுக்கப்புறம் என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு ஆட் ஏஜென்சி வச்சுருந்தார் ஸோ அதில் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்த்துக்கணும் நான் பிகாம் பிகாம் கோல்டு மெடலிஸ்ட்டு ஸோ நீ அக்கௌண்ட்ஸ் அங்கே வந்து பார்த்துக்கிறியா சும்மா ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்தால் போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன கேரட்டு காமிச்சு கூப்பிட்டார் அவ்வளோதான் அது அந்த த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸுங்கிறது கடைசியில் ஃபுல் டைம் ஆகிடுச்சு அஃப்கோர்ஸ் அங்கேயும் போய் நான் சும்மா இருக்க முடியாது நம்மளால் ஸோ அதே சிட்டி பேங்க்கில் கற்றுந்த அதே விஷயங்கள இங்கே வந்து அவரோட ஒம்பது பிரான்ச் இருந்தது இந்தியா முழுக்க ஸோ அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே சென்ட்ரலைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அதெல்லாம் எங்களுக்கு அங்கே சிட்டி பேங்க்கில் நாங்கள் பண்ணுறது எப்போவுமே எல்லாமே சென்ட்ரலைசேஷனுங்கிறது அங்கே ரொம்ப எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஸோ அதெல்லாம் இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அது ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபுல்லாக அலக்னந்தா அட்
அஃப்கோர்ஸ் என்னுடைய பிரதர் அண்ட் மை சிஸ்டர் ரெண்டு பேருமே பெரிய சிங்கர்ஸ் ஆக்சுவலாக அவங்களுடைய கெரியர்ஸ் ஃபுல்லாக சிங்கிங் தான் அப்புறமா அவர் ஆக்டிங்க்கு ஷிஃப்ட் ஆனார் ஸோ இது மாதிரி சில கலைத்துறையோட கொஞ்சம் கொஞ்சம் சம்மந்தம் அவ்வளோதான் அதனால் எடிட்டிங்னா டப்பிங்னா நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் நானாக அதில் போய் உட்காந்து எனக்கு எந்த அனுபவங்களும் கிடையாது எனக்கு பேங்க்கு அக்கௌண்ட்ஸு நம்பர்ஸு கேல்குலேட்டர் கம்ப்யூட்டர் இதை தவிர எனக்கு வந்து வேறு எதுலேயுமே அனுபவங்கள்லாம் அப்போ கிடையாது அப்போது ஜி த்ரீ ஸ்டார்ட் பண்ணி திருப்பி அதே மாதிரி குழந்த பிறந்து ஒரு மூணு நாலு மாதத்தில் திரும்பி ஆஃபீஸ்க்கு வா அப்படின்னாரு போய் உட்காந்தா நீ இனிமேல் ஜி த்ரீ பாரு அப்படின்னாரு எனக்கு எடிட்டிங்கில் என்ன பண்ணணும் இது என்ன டப்பிங் ஸ்டூடியோ இதுக்கெல்லாம் என்ன பிஸ்னஸ்ஸு என்ன வருது எனக்கு ஒன்றுமே புரியல சரி ஆனால் எனக்கு ஒரே ஒரு இது என்னென்னா ஏதாவது எங்கேயா கொண்டு போய் விட்டானா கற்றுப்பேன் சரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சவுண்ட் இன்ஜினியரோட போய் உட்காந்துப்பேன் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறீங்க எப்படி இது இதெல்லாம் வந்து நான் நான் ஆக்சுவலாக அதை சப்போஸ் டு பி தி ஓனர் ஆஃப் தட் கம்பெனி ஆனால் வந்து எனக்கு ஒன்று ஒன்றுமே தெரியாது ஸோ அவரோட போய் உட்காந்துப்பேன் அந்த கிராஃபிக்ஸ் பண்ணுறவனோட உட்காந்துப்பேன் எடிட்டரோட போய் உட்காந்துப்பேன் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்லாம் பார்ப்பேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அப்போ எனக்கு ஜி த்ரீயில் எங்களுக்கு கல்யாண சுந்தரம்னு ஒருத்தர் அவர் வந்து டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் மேக்கர் அவர் வந்து எடிட் பண்ண வருவார் ஸோ அவர் வந்து இந்த இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் இந்த மைசூரில் இருக்கு சென்ட்ரல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இந்தியன் லாங்குவேஜஸ் அதுக்காக தமிழ் அவங்க வந்து தமிழ் ஆக்சுவலாக நம்ம பண்ண வேண்டியது கர்நாடகாவில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னமும் பண்ணுறாங்க தமிழ் கலாச்சாரம் ஹிஸ்ட்ரி லிட்ரேச்சர் ஆர்ட்ஸு ஆர்கிடெக்சர் எல்லாத்த பற்றியும் அவங்க வந்து அங்கே இருக்கிற ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ்க்காக டாக்குமெண்ட்ரிஸ் பண்ணுறாங்க தே ஆர் டாக்குமெண்ட்டிங் ஃபார் த ஃபியூச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ அதோடைய ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் வச்சு ஸ்கிரிப்டை ரெடி பண்ணி அதுக்கான ஷூட்டிங் பர்மிஷன்ஸ்லாம் வாங்கி பெரிய பெரிய இடங்கள் அந்த அளவுக்கு நம்ம ஜென்ரலாக நம்மளால் பர்மிஷன் வாங்க முடியாத இடங்களில் கூட போய் அவங்க பர்மிஷன் வாங்குவாங்க ஏன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய ப்ராஜெக்ட்டுங்கிறதுனால ஸோ அப்படி போய் ஷூட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு வாய்ஸ் ஓவர்லாம் பண்ணி அந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பூரா எங்கள் ஸ்டூடியோவில் நடக்கும் ஸோ அப்போ அவர் அவர் வந்து பண்ணும்போதுலாம் எனக்கு இதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அவர் இல்லாத போதும் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணும்போது போய் உட்காந்து பார்ப்பேன் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஸோ இது நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவரே கேட்டேன் சார் இது நாங்களும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாமா ப்ரொடக்ஷன்லாம் அப்படின்னொன்னே ஃபஸ்ட்டு அவர் டிஸ்கரேஜ் பண்ணார் உங்களுக்கு ஏன் மேடம் ப்ரொடக்ஷன்லாம் இப்போ சாமி எடிட்டிங் டப்பிங் பார்த்துட்டு பேசாத போங்க அப்படின்னு இல்லை சார் நல்லா இருக்குது சார் சப்ஜெக்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னொன்னு சரி நான் அப்புறம் அவர் தான் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் அங்கே வாங்கி கொடுத்தார் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்டு ஸோ அப்புறமா மைசூரில் நான் ஹஸ்பண்டும் போய் மீட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து ஆரம்பித்தது தான் அந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஜேர்னி ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி ஐம்பது டாக்குமெண்ட்ரி நாங்கள் பண்ணினோம் அதில் வேரியஸ் டாபிக்ஸ் மறைந்த மாநகரங்கள் நம்மளுடைய ஒரு காலத்தில் பெரிய பெரிய மாநகரமாக இருந்த இதெல்லாம் இப்போ அப்படியே சுருங்கி போய் ஒரு இப்போ நம்ம க படிக்கிற பழைய அறை அது இது எல்லாமே அந்த அந்த விஷயங்கள் ஸோ எல்லாம் எப்படி சுருங்கி சுருங்கி போயிட்டு அப்படிங்கிறது அப்புறம் நம்ம ஆர்கிடெக்சர் பற்றி ஹிஸ்ட்ரி பற்றி கல்ச்சர் பற்றி லிட்ரேச்சர் பற்றி ரைட்டர்ஸ் பற்றி அப்புறம் நடிகர்கள் பற்றி அந்த மாதிரி நிறைய டாக்குமெண்ட்ரிஸ் பண்ணோம் ப்ளஸ் அவங்க ஆல்ரெடி இங்கிலீஷில் எடுத்து வச்சதெல்லாம் தமிழில் டப் பண்ணோம் ஸோ அப்படி அப்படி பண்ணி பண்ணி எனக்கு அந்த ப்ரொடக்ஷன் சைடு எப்படி அதை எப்படி ப்ரொடக்ஷன் டிசைன் பண்ணுறது எப்படி ஷூட்டிங் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறது கேமராமேன் சொல்கிறது ஐ மீன் ப்ரோக்ராம் சொல்கிறது எல்லாமே ஒரு லிட்டலாக ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் வேலையை பூரா நான் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ அப்படி அந்த சைடு கற்றுக்க ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து சீரியல் ப்ரொடக்ஷனில் இறங்கலாம் அப்படின்றது ஒரு என்னோடய ஹஸ்பண்டோடைய ஒரு தாட்டாக இருந்தது அப்போது அகெயின் சீரியல்னால் என்னென்னு தெரியாது இப்போ என்னுடைய ஒரே கனெக்ட் வித் சீரியல் என்னுடைய பிரதர் ஒருத்தர் தான் அவர் வந்து ஒரு பாப்புலர் ஆக்டர் ஸோ அவர்கிட்ட கொஞ்சம் நாங்கள் கன்சல்ட் பண்ணிப்போம் பட் இருந்தாலும் அது ஒரு ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படிங்கிறது தெரியாமையே அந்த தண்ணியில் தள்ளி விட்டு நீச்சல் கற்றுக்கோன்ற மாதிரி என் ஹஸ்பண்ட் வந்து விட்டார் நீ வந்து நான் சீரியல் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ நீ இது எல்லாம் நீ பார்த்துக்கணுன்ற மாதிரி விட்டார் அதுலேருந்து ஸ்க்ராச்லேருந்து கற்றுன்றது தான் அப்போது ஸ்டோரி கேட்குறது அப்புறம் ஸ்க்ரீன் ப்ளேனா ஸ்க்ரீன் ப்ளேனா என்ன ஒன்றுமே எனக்கு தெரியாது எல்லாமே கற்றுட்டோம் கற்றுட்டோம் உட்காந்து பேசுவேன் அந்த டைரக்டர்ஸோட பேசுவேன் இதில் ஒரு சின்ன திரையில் பெண்கள்ன்ற டாபிக் அப்படிங்கிறதுனால ஒன்றே ஒன்று சொல்ல வரேன் ஃபஸ்ட்டு எல்லா பெண்களுமே அனுபவிச்சாங்களா என்னென்னு தெரியாது நான் அனுபவித்த வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே ஒரு
சொல்ல கூட விருப்பப்பட மாட்டாங்க ஏ உனக்கு என்ன தெரியணும் உனக்கு தேவையில்ல இப்போதைக்கு இரு அப்படின்ற லெவல் தான் அந்த மாதிரி தான் மைண்டில் அவங்க மைண்ட் வாய்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும் பட் வெளியில் சொல்கிறது வந்து இல்லை மேடம் அவர் டைரக்டர் புரிஞ்சுப்பார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டீட்டெயிலிங் கூட நமக்கு தரமாட்டாங்க ஸோ ரொம்ப போராடி 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 வாங்கணும் அவங்கக்கிட்டே இருந்து நமக்கு ஸோ அப்படி பண்ணப்பட்டது தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்டே வந்து எங்களுக்கு வந்து சுந்தரகாண்டான்னு சிம்ரன் வச்சு பண்ணினோம் தெலுங்கில் அண்ட் இட் வாஸ் த ஃபஸ்ட்டு சீரியல் இன் சவுத் இந்தியா டு பி ஷார்ட் இன் யூஎஸ்ஏ ஸோ இந்த ஒரு கதை வந்து நல்லா இருந்தது அப்படிங்கிறதுனால நான் செலக்ட் பண்ணினேன் அந்த கதைகள் கேட்டபோது பட் இது யூஎஸ்ஏயில் போய் ஷூட் பண்ணணும் அதெல்லாம் வந்து பெரிய ஒரு கஷ்டமான விஷயம் இதுவும் தெரியாது அதாவது தெரிய இக்னரன்ஸ் இஸ் அ பிளிஸ்ஸுங்கிற மாதிரி இதெல்லாம் எனக்கு கஷ்டம்னே தெரியாது அதனால் வந்து சரி பண்ணலாமே அப்படின்ற மாதிரி இறங்கியாச்சு இதை எப்படி பண்ணுறது அடுத்ததுன்னு பார்த்தா இவங்கள ஷூட்டிங் ஆச்சுன்னு போகிறது வீசாவே ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் ஓ ஒன் ஓ டூ இந்த வீசாவில் போனால் தான் ஷூட் பண்ண முடியும் நம்ம பி ஒன் பி டூ ஓ இல்லை பி ஒன் பி பர்ஃபார்மன்ஸ் வீசாவில் போனால் கூட ஷூட்டிங் பண்ண முடியாது ஸோ ஓ ஒன் ஓ டூனா ஓ ஒன்னா யூஸ் ஓ ஒன்னுக்கு சில கேட்டகரி இருக்குது அதனால் நேஷ்னல் அவார்டு வின்னராக இருக்கலாம் இல்லை நேஷ்னல் அவார்டு நாமினியாக இருக்கணும் அது மாதிரி சில ரொம்ப வந்து ரெக்கக்னைஸ்டு பீப்புளுக்கு தான் ஓ ஒன் கொடுப்பாங்க ஸோ யாராவது ஒருத்தராவது ட்ரூப்பில் ஓ ஒன்னாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு கீழே மீதி பேரெல்லாம் ஓ டூவில் கொடுப்பான் ஸோ அப்போ ஓ ஒனில் யார் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அப்போ வந்து அப்போ தான் சிம்ரன்கிட்ட பேசியிருந்தோம் சிம்ரன் ஒரு கெஸ்ட் ரோல் தான் பண்ணாங்க அதில் அதுவும் நான் பேசலை இதெல்லாம் வந்து த்ரூ ஒரு மீடியேட்டர்ஸ் தான் பேசினோம் இன்ஃபேக்ட் சிம்ரனுடைய நம்பர் கொடுக்கறதுக்கே அந்த மீடியேட்டர் வந்து பத்தாயிரரூபா கேட்குறாங்க மேடம் அவங்க நம்பர் கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் வந்து அப்ரோச் பண்ணுறோம் அப்போ நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது பத்தாயிரரூபா கேட்குறாங்களா நம்பர் காசு சார் அப்படின்னா அப்போலாம் அந்த மொபைலும் அவ்வளோலாம் வரல இல்லையா டூ தௌசண்ட் எயிட் நான் சொல்கிறது ஸோ நம்பர்ஸ்லாம் ஷேர் ஆகாது எனக்கும் சினி ஃபீல்டில் யாரையும் பெருசாக தெரியாதனால நம்பர் கேட்கறதே பத்தாயிரரூவா கேட்குறானே அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் மனசில் நினச்சிட்டு இருக்கோம் பத்தாயிரம் கொடுத்தோம் வேறு தண்டா அழுதோம் ஸோ கொடுத்து அப்புறமா ஏதோ இப்போ பேசி கீசி அவர் வந்து நான் போய் பாம்பேயில் பார்த்துட்டேன் அவங்க ஒத்துட்டாங்க அப்படி அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் வீசாம் போது தான் அவங்கள வீசா விஷயமாக தான் நான் பேசும்போது தான் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க என்னோடய ப்ரொஃபைலில் வந்து நான் நேஷ்னல் அவார்டு நாமினேட் ஆகியிருக்காங்க அவங்க கண்ணத்தில் முத்தமிட்டால் படத்துக்கு அப்போன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவங்க சொன்னாங்க இதில் ஓகே ஆகுமான்னு பாருங்கன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அப்புறம் அவங்கள வச்சு மூவ் பண்ணி அந்த விசா ப்ராசஸ்க்கு நானே ஒரு லேடி ஒரு கமலா சிவகுமாரை வந்து அங்கே ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஸோ அவங்கள மீட் பண்ணி எல்லா பேப்பர்ஸ் ரெடி பண்ணி இவங்களெல்லாம் மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணி ஒரு ஒம்பது பேர் கொண்ட குழு இதிலே பல பேருக்கு வந்து ரைட்டருக்கு போவோம் அவங்களுக்கு போவோம் எல்லாரையும் யூஎஸ்க்கு ஐசின் போகணும் யூஎஸ்க்கு எல்லாரையும் எல்லாம் ஐசின் போக முடியாது நம்ம தேவைப்பட்ட ஆளுங்களை மட்டும்தான் ஐசின் போக முடியும் ஸோ அதெல்லாம் கன்வின்ஸ் பண்ணி எல்லாரையும் ஐசின் போகணும் அங்கே போனால் இப்போ ஷூட்டிங்க்கு வந்து இந்த டைரக்டர் வந்து பல லொக்கேஷன் கொடுக்குறாரு மெட்ராஸில் ஷூட் பண்ணுறோன்ற மாதிரி எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் அது வேணும் ஒரே சீன் பை சீனுக்கு ஒரே லொக்கேஷன் சேஞ்சு அங்கே போய் எங்கே போய் பிடிக்கிறது எனக்கு நமக்கு இந்த கோடம்பாக்கத்தில் பிடிக்கிறதே எனக்கு தெரியாது அங்கே போய் பிடிக்கணுமே சரின்னு என்னோடய ஃப்ரெண்டு பாலான்னு இருந்தார் யூஎஸில் அவர் ஒரு ஐடி கம்பெனி ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு அண்டு அருண் வைத்தியநாதன் சொல்லி அச்சமன் அச்சமுண்டு அச்சமுண்டு ஒரு டைரக்டர் அவ அது ஒரு தனி கதை இந்த அருண் வைத்தியநாதன் வந்து எங்களோட சிட்டி பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணினவர் அவர் பேர் அப்போ அருணாச்சலம் ஆனால் அருணாச்சலம் தான் எங்களுக்கு தெரியும் அந்த அருண் வைத்தியநாதன் யாருங்கிறத அப்போ தெரியாது நெட்லேயும் கூகுளில்லாம் இவர் ஃபோட்டோஸ்லாம் வரல ஸோ நியூ ஜெர்சியில் ஷூட் பண்ணலாம் ஆனால் அங்கே ஷூட் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கிறது அச்சமுண்டு அச்சமுண்டுன்னு ஒரு படம் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட டைரக்டர் பேர் அருண் வைத்தியநாதன் இவ்வளோ தான் தெரியும் ஒருவேளை அவரை பிடிச்சோன்னா இந்த ஷூட்டிங் ப்ராசஸ்லாம் நம்ம கற்றுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த அருண் வைத்தியநாதனுக்கு அவரை எப்படி பிடிக்க முடியும் அப்படின்றதுக்கு நான் என்ன மூலம் ரிசர்ச் பண்ணிட்டுருக்கேன் எனக்கு கண் கண்டே பிடிக்க முடியல கூகுளில் அப்போல்லாம் அந்த மாதிரி எடுத்தோன்னு ஃபோட்டோலாம் வரல ஸோ எப்படா பண்ணது அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கோம் நாங்கள் அன்றைக்கி ஆஃபீஸ்லேருந்து மேலே எங்களது ஆஃபீஸு கீழே டப்பிங் ஸ்டுடியோ இறங்கி வந்துட்டுருக்கேன் திடீர்னு இவர் வராரு வந்துட்டு அருணாச்சலம் அருணாச்சலமாக தான் எனக்கு தெரியும் ஸோ வந்தார் திடீர்னு ஏ சுஜாதா நீ எங்கே இங்கே அப்படின்னாரு ஏ நீ எங்கே இங்கே அப்படின்னா நான் இல்லை இல்லை நான் வந்து யூஎஸில் இருக்கேன் இப்போ அப்படின்னு ஓ அப்படியா நான் இப்போ நான் என்னோட தான் இந்த ஸ்டூடியோ ஏ அப்படியா நான் என்னோடய படத்தோட ப்ரோமோ ரெக்கார்ட் பண்ண வந்தேன் ஏன் இங்கே அப்படின்னா ஓன் படமா என்ன பண்ணுற நீ அப்படின்னு நான
ஸோ இவங்க அந்த டைரக்டர் இந்த டீமோட எல்லாரும் போய் இறங்கியாச்சாங்க இறங்கி அங்கே ஷூட் பண்ணுறதுக்கு லொக்கேஷனில் ஆனால் ஆக்சுவலாக பார்த்தா மெட்ராஸோட அங்கே ரொம்ப ஈஸி ஷூட்டிங் லொக்கேஷன்ஸ் வாங்குறது அங்கே நியூயார்க் மேயர் ஆஃபீஸ்னு ஒன்று இருக்குது அங்கே போய் நம்ம வந்து அந்த என்னெல்லாம் வேணும்னு சொல்லி கொடுத்தோன்னா அவங்க அந்தந்த லொக்கேஷன் நமக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்து விடுறாங்க வித் போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஈஸி அங்கே ஷூட் பண்ணுறது ஆனால் அதுலேயும் ஒரு என்னென்னா அங்கே ஃபுல்லாக எல்லோரும் லைவ் சவுண்டு ஸோ நாங்கள் போய் அது மாதிரி ஷூட் பண்ண போகிறோம் நாங்கள் எடுத்தது வந்து ப்ராட்வே ப்ராட்வே ஸ்ட்ரீட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரூக்லின் பிரிட்ஜு இங்கெல்லாம் வந்து நாங்கள் ஷூட் பண்ணணும் ஸோ இந்த லொக்கேஷன்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் பண்ணோடனே சரி என்னெல்லாம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எடுத்துனு வருவீங்க அதை எல்லாரும் எழுதி கொடுத்தோம் அப்புறம் சவுண்டு வெஹிக்கல் வருமா அப்படின்னு கேட்டாங்க சவுண்ட் வெஹிக்கல் வராது அப்படின்னா அந்த ஆள் நிமிந்து பார்த்தான் சவுண்ட் வெஹிக்கல் வராதா ஹவு டு யூ ரெக்கார்ட் சவுண்ட் அப்படின்னா நோ வி டோ டப்பிங் அப்படின்னு வாட் வாட் டப்பிங் அப்படின்னா நோ வி டோன் டூ லைவ் சவுண்ட் எடுத்து டப்பிங் அவங்களுக்கு அது பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்தது சவுண்ட் வெஹிக்கல் இல்லாமல் இதுங்க என்னத்தை ஷூட் பண்ண போகிறது ஏதோ குரூப் கிளம்பி வந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் அவன் எங்களை பார்த்தது ஸோ அங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக லைவ் சவுண்டு கான்செப்டு ஸோ அங்கே போகிறோம் ஷூட்டிங் பண்ணுறோம் எல்லாம் பண்ணுறோம் ப்ரூக்லின் பிரிட்ஜில் ஷூட்டு நட்ட நடப்பில் டைட்டில்ஸ் அவங்க ஏதோ எடுத்துட்டுருக்காரு அந்த ஒரு நாங்கள் அங்கே போய் யூஸ்வலாக நமக்கு இங்கே ஷூட்டிங் பண்ணாலே நமக்கு பிளான்டாக கொடுக்கணும் அடுத்தது என்ன வேணும் அடுத்தது என்ன வேணும் அப்படின்னு ப்ரூக்லின் பிரிட்ஜ் நட்ட நடப்பில் ஷூட்டிங் போயிட்டுருக்கு அந்த பாட்டு ஒரு ரெண்டு வரி எடுத்துகிட்டு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் அப்படின்ட்டு போயிட்டாரு நடு ப்ரூக்லின் பிரிட்ஜில் நான் சிம்ரனுக்கு நான் எங்கே ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுவேன் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல ஏன்னா நியூயார்க்லலாம் கேரவன்லாம் போட்டோன்னா பயங்கரமாக பழுத்துரும் அந்த அளவுக்குலாம் பெருசாக பட்ஜெட் நமக்கு கிடையாது ரொம்ப டைட் பட்ஜெட்டில் போகிறோம் சரி ஒரு ஹோட்டல் ரூம் எடுக்கலாமா அப்படின்னா இப்போ அதுக்குள்ள பாலா அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கெலாம் ட்ரை பண்ணுறாரு நியூயார்க்கில் யாராவது வீடு இருக்குமா ஏன்னா கிட்டக்கையும் இருக்கணும் போய் புடவை மாற்றின்னு வரத்துக்கு அப்படின்னு இப்போ இவங்க அங்கேருந்து இறங்கி வரத்துக்குள்ள நாங்கள் கீழே உக்காந்த ப்ரூக்கிங் பிரிட்ஜோட எண்டில் உட்காந்து நானும் பாலாவும் பயங்கரமாக டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஐயோ என்ன பண்ணுறது ட்ரெஸ் சேஞ்ச் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சும்மா நான் இறங்கி வராங்க அதான் சொல்ல நம்ம நம்ம வந்து யார் யாரை வந்து எப்படி நினைக்கிறோம் அப்படிங்க எப்படி ஒரு எப்படிப்பட்ட ஒரு இமேஜ் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்கன்றதுக்காக சொல்ல வரேன் அவங்க இறங்கி வராங்க ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோ சிம்ரனோட ரொம்ப க்ளோஸ்லாம் ஆகலை நான் அப்போ தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த வீசா இன்டர்வியூவில் ஒரு பழக்கம் ஃப்ளைட்டில் ஒரு பழக்கம் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே நான் அவங்களோட ரொம்ப பழக்கம் கூட கிடையாது இறங்கி வந்துட்டு இருக்காங்க வந்துட்டு திடீர் நடந்து போனாங்க நின்னாங்க நின்றுட்டு வாட் ஹேப்பன் சொல்லி பார்த்தா வயர் யூ லுக்கிங் ஸோ வரிட் அப்படின்னாங்க நோ மேம் இந்த மாதிரி திடீர்னு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் சொல்லிட்டாரு அதான் அவங்களுக்கு புடவை மாற்றுறதுக்கு எங்கே ஐஷின் போகிறதுன்னு தெரியல கொஞ்சம் மேம் கிவ் கிவ் மீ சம் டைம் வி அரேஞ்ச் இட் அப்படின்னோடனே டி யூ மைண்ட் கேரிங் மை சூட் கேஸ் அப்படின்னாங்க நோ மேம் அப்படின்னு அப்படியே க்ராஸ் பண்ணி எதிர்க்க ஸ்டார் பக்ஸ் ஹோட்டல் அதில் ரெஸ்ட் ரூமு அங்கே போய் மாற்றிட்டு வந்தாங்க புடவையை அந்த மாதிரி அவ்வளோ ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி என்ன நம்பவே முடியல எனக்கு அவ்வளோ ஒரு ஒரு அதான் சொல்ல நம்மளோட சிஸ்டர் நம்ம ஓன் ஒரு டீம் ஆப் போனோன்னா எப்படி பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணி கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு நாளைக்கு ப்ராட்வே ஸ்ட்ரீட்டில் ஷூட்டு வித் போலீஸ் பர்மிஷன் நாங்கள் வந்து ஷூட் பண்ணுறோம் எனக்கு கன் எடுத்துட்டு ஹீரோ வந்து ஒரு வில்லனை துரத்துற மாதிரி சீனு ஸோ அந்த ப்ராட்வே ஸ்ட்ரீட்டில் அது பிஸி ஸ்ட்ரீட்டு கன் வச்சுன்னு ஒருத்தன் ஓடினான்னா எவன் வேணா சூ பண்ணிவிடுவோம் அங்கெல்லாம் உடனே டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகிடுது எனக்கு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் ப்ராப்பர் போலீஸ் பர்மிஷனோட ஒரு போலீஸ் வந்து நிற்கிறாரு எல்லோரும் ஷூட் பண்ண போய் நிற்கிறோம் நம்மளால் இந்த டைரக்டர் வந்து திடீர்னு வந்துட்டு ஷூட் பண்ண முடியாதுங்க அப்படின்றார் என்ன சார் ஷூட் பண்ண முடியாதுன்றீங்க அப்படின்னு இல்லை அந்த வில்லனுக்கு பின்னாடி ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் ஒருத்தன் ஓடணும் அந்த ஆள் வரலை இன்றைக்கி அவன் வயத்தவில்லைன்னு சொல்லிட்டு வரல அதனால் வந்து நம்ம இன்றைக்கி ஷூட் பண்ண முடியாதுங்கிறாரு அங்கெல்லாம் நான் இன்னொரு நாளைக்கு பிளான் பண்ணுறதுங்கிறதுலாம் நடக்கவே நடக்காத காரியம் எனக்கு திருப்பி என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல ஐயோ யோன்னு பார்க்குறேன் சிம்ரன்னு வருவாங்க சிம்ரன் வந்து ஹீரோவுக்கு பின்னாடி அவங்க துரத்தின்னு போகணும் அந்த மாதிரி ஒரு சீன் அது அப்பயும் அவங்க தான் எனக்கு காப்பாற்றினாங்க அவங்க கிட்ட அவங்களும் கிட்ட என்ன ஆச்சு அப்படின்னாங்க இந்த மாதிரி பேக்கப் பண்ணுறாரு இவர் பாட்டு வந்து இங்கே வந்து நான் என்ன மேடம் பண்ணுறது ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்கிறது ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் நான் இப்போ எங்கே போய் பிடிப்பேன் ஒன்று வெயிட் அப்படின்ட்டு அப்புறம் இவங்களே போய்ட்டு டேரக்டர் போய்ட்டு என்ன சார் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி கேட்டாங்க இல்லை இந்த மாதிரி ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் நடத்துகிறாரு அது நீங்கள்
திஸ் கை சேயிங் ஷூட்டிங் அப்படின்னு சார் தட் இஸ் ஹவு வி சே இன் சென்னை அப்படின்னு அப்புறம் அவன் சொன்ன திஸ் இஸ் யூஎஸ் யூ ஷுட் நெவர் டெல் அஸ் ஷூட்டிங் ஓகே யூல் பி அரெஸ்டட் அப்படின்னா அந்த ஆளுக்கு ஒரு மெது கொடுத்து அவனை பண்ண அதே ஆள் என்ன பண்ணால் அதே ப்ராட்வே ஸ்ட்ரீட்டில் நாங்கள் வந்து டம்மி கன்னு வந்து ஹையர் பண்ணியிருக்கோம் அதை பேக் உள்ளே வச்சு நடந்து வந்துட்டுருக்கோம் இவர் நடு ரோடில் இவர் நடந்து வராரு ஜாலியாக பேக்லேருந்து எடுத்து கன்னு எப்படி பார்த்துட்டே வராரு அதை அங்கே ஃபுல்லாக சிசிடிவி சர்வேலன்ஸ் அந்த ஊர்லலாம் எங்கேருந்து வந்தானுங்கன்னே தெரியல நாலு ஜீப்பு சர்வ 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 சர்வன்னு வந்து அந்த ஆள் ஃபுல்லாக ரவுண்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி இதே ஆள் நடுப்புற கன்னை வச்சு நிற்கிறான் ஆனால் அஃப்கோர்ஸ் அது டம்மி கன்னு அப்புறம் வந்து பார்த்துட்டு அப்புறம் கையில் வாங்கி பிடிச்சி அதுக்கப்புறம் டம்மி கன்னுன்னு சொல்லி திட்டிட்டு அவன் ஒரு அந்த போலீஸ்காரன்ட்ட ஒரு திட்டம் வாங்கி அதுக்கப்புறமா போனோம் அந்த மாதிரி நிறைய அனுபவங்கள் அது ஒரு வழியாக அங்கே ஷூட் பண்ணி முடிச்சுட்டு வந்தோம் பட் அங்கே அங்கே எனக்கு இருந்த பெரிய ப்ளஸ் வந்து என்னோடய ஆர்டிஸ்ட் சினிமா இது சின்ன திரையை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா எப்பவுமே வந்து ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஒரு தே பிளே அ வெரி பிக் ரோல் அண்டு பீங் அ உமன் ப்ரொடியூசர் இஸ் லிட்டில் பிட் அட்வான்டேஜஸ் பிகாஸ் நான் பார்த்த வரைக்கும் இந்த மேல் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஆர்டிஸ்டோட வந்து பேசுகிறதோ இதுவோ வந்து மை பி ஃபார் செவரல் ரீசன்ஸ் அவங்க போய் க்ளோஸாக பேச முடியாது ஸோ அவங்க அந்த ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிப்பாங்க ஒரு ப்ரொடியூசர் அப்படிங்கிற ஒரு கேத்து பட் ஃபீ பீங் அ ஃபீமேல் ப்ரொடியூசர் நம்ம வந்து நம்ம பழகிற விதங்கிறது ஒன்று இருக்குது ஸோ எல்லாரோடையும் என்னால் ஈஸியாக மிங்கில் ஆக முடியும் பர்டிகுலர்லி லேடி ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்கிட்டையுமே என்னால் நம்மளோட நல்லா பேச முடியும் ஸோ நம்மளோட அவங்களோட நல்லா பழக பழக தே வில் கிவ் தேர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டு அஸ் ஸோ தே வில் பி லைக் நம்ம ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி ஆகிடுவாங்க எப்போவுமே ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் எப்போவுமே உண்டு ஸோ அவங்க அவங்க நல்லா வரும்போது ப்ராஜெக்டுமே நல்லா வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ அது ஒரு ஒரு ப்ளஸ் பீங் அ ஃபீமேல் ப்ரொடியூசர் அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் தான் ஏன்னா மேலுக்கு அந்த ஒரு மைனஸ் ஒன்று இருக்கும் ரொம்ப க்ளோஸாக பேசினா வேறு ஏதாவது வந்துடுங்கிறதுனாலே அவங்க பாவம் அந்த டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணி தான் ஆகணும் நமக்கு அந்த கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து அது கிடையாது ஸோ நாங்கள் கொஞ்சம் அந்த பழக முடியறதுனால அவங்களும் அந்த ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஸோ அது ஒரு பெனிஃபிட் பார்த்தேன் ஸோ அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்தோம் டு சீரியல் வந்து இட் இஸ் லைக் மை ஸ்கூல் எல்லாமே கற்றுனேன் அதனால் ஏன்னா இருக்கிற எல்லா தப்பான ஆட்களும் அதுக்குள்ளே வந்தாங்க எனக்கு ஸோ அதனால் எனக்கு ஆண்டவன் வந்து பெரிய பிளஸ்ஸிங் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டே இது தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரி இந்த நல்லா ஊந்து கற்றுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி தள்ளி விட்டா மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ எல்லா தப்பான விஷயங்களும் இப்படி பண்ணுவாங்களா ஐயோ இப்படி பேசுவாங்களா இப்படி பண்ணுவாங்களாங்கிறதுலாம் ஒத்தொத்தனா கற்று ஒன்றுன்னா கற்றுந்து அப்புறம் அதை எப்படி சரி பண்ணலாம் சரி பண்ணலாங்கிறதையும் அந்த சரி பண்ணுற விதத்தையும் கற்றுந்தது ஒரு பெரிய லேர்னிங் ஸோ இதில் என்ன ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் ஆச்சுன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டோரியிலேருந்து டேப்பு சேனலுக்கு போகிற வரைக்கும் அத்தனை வேலையும் நான் கற்றுட்டேன் எல்லாத்துலேயுமே நான் இருந்தேன் கூடவே இருந்தேன் அந்த யூஎஸில் சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்குறதுலேருந்து நான் தான் ஸோ எல்லாமே நான் பண்ணுவேன் ஸோ எனக்கு எல்லாமே கற்றுக்கிறதுனால அதில் ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் இன்னி வரைக்கும் எனக்கு என்னென்னா யாராவது ஏதாவது இது நடக்காது மேடம் இப்படி பண்ண முடியாது மேடம் நானா பாப்பா உட்காரு அப்படின்னு சொல்லி என்னால் சொல்லித்தர முடியும் நான் அது வந்து பெரு என்ன சொல் தற்பெருமையாக சொல்லிக்கல பிகாஸ் அந்த கிரவுண்ட் லெவல் நமக்கு தெரிய தெரியாமல் இருந்தாதுன்னா அதில் பல விஷயங்களை நம்மளை வந்து போட்டு ஒரு மிளகா அரைச்சிருவாங்க முடியவே முடியாதுங்க இதெல்லாம் வந்து சான்ஸே கிடையாது அப்படின்னு தான் முதல்லே ஆரம்பிப்பான் எப்படி சான்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய இது அது அந்த ஒரு ப்ளஸ் இருந்தாலோடைய நம்ம இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ரொம்ப நாள் இருக்கவே முடியாது ஃபஸ்ட்டு ஸோ அதனால் கிரவுண்ட் லெவல் எனக்கு அந்த சீரியல் கற்றுக் கொடுத்தது அதுக்கப்புறமா ரெண்டு மூணு சீரியல்ஸ் பண்ணோம் அப்புறம் எனக்கு கிடச்ச ஒரு முக்கியமான என்ன சொல்கிறது ஒரு ப்ளெஸ்ஸிங் சந்திப்பு அப்படின்னு சொன்னோன்னா கே விஸ்வநாத் சார் கே விஸ்வநாத் சார் வந்து என்னுடைய சீரியல் சூரிய புத்திருடுன்னு நாங்கள் ஒரு சீரியல் பண்ணோம் அதில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பாத்திரம் ஆனால் அந்த பாத்திரம் வந்து ஒரு இருபது எபிசோடில் இறந்துடுற மாதிரி கதை அவருடைய வழியை தான் அவரோட பிள்ளைக்கு அவர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு போவார் அது வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு தாந்திரிகம் மாந்திரிகம் இதெல்லாம் கலந்த மாதிரி ஒரு கதை ஸோ அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு நல்ல ஞான பழமாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஒரு அப்பா தேவைப்பட்டார் எனக்கு ஸோ அப்போ யார் அப்படின்னு யோசிச்சோன்னா எனக்கு கே விஸ்வநாத் சார் மூஞ்சி தான் ஞாபகம் வந்தது ஆனால் அவரை தெரியாது அவர் சீரியல் நடிப்பாரான்னு தெரியாது எதுவுமே தெரியாது பெரிய பெரிய ரேடன் மாதிரி ஆட்கள்லாம் போய் கூப்பிட்டா கூட அவர் ஏதாவது கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக
அவருக்குமே தெரியல இன்னும் ரெண்டு பேரும் வந்து உட்காந்துருக்காங்க என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து நிறைய இங்கிலீஷ் தான் பேசுவார் அவர் வந்து பானு ப்ராட்டப் இன் டெல்லி ஸோ அவரோட தமிழ் வந்து ரொம்ப இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு எடுத்தோன்னா அவர் இங்கிலீஷில் தான் நிறையா பேசிகிட்ருக்காரு ஸோ அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இவர் வந்து ஸ்டோரி சைடு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் ஒரு முடிவு தெரிஞ்சு போச்சு ஆனால் கூட இந்த பொம்பில் வந்திருக்கு இது அவர் ஒரு பெரிய இம்ப்ரெசிவாக இல்லை நானுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பந்தாவும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை என்ன கதை சொல்ல போனால் அவருக்கு ஒரு குழப்பம் ஒன்று கதை எப்படி இன்னிக்கா இல்லை அப்புறமா சொல்கிறீங்களா அப்படின்ற மாதிரி நீ இல்லை சார் கதை சொல்லிடுறோம் சார் யார் சொல்ல போகிறீங்க அப்படின்னாரு சார் நான் தான் சார் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சரிம்மா அப்படின்னாரு சரி அவரானா அவ்வளோ பெரிய ஆள் ஸோ அதனால் அவர் நம்மளை அவமானெல்லாம் படுத்த மாட்டார் ஸோ பெரிய இவருங்கிறதுனால அந்த இது மெயின்டைன் பண்ணார் ஒரு அப்பா மாதிரி சரி சொல்லு ஏதோ சொல்லிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சின் பார் நினைக்கிறேன் மனசில் சொல்லு அப்படின்னார் அப்புறம் நான் கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டே போனேன் ஒரு பாதி கதை போயிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து நான் இந்த சீனுக்கு ஜிப்பாவும் வேஷ்டியும் போட்டுனா நல்லாயிருக்கும்ல அப்படின்னாரு ஆஹா இவருக்கு கதை பிடிச்சி போச்சு அப்படின்றது மட்டும் எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு ஆ ஆமாம் சார் அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுட்டேன் காஸ்ட்யூம் நான் அப்புறம் வரேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் திருப்பி ஃபுல் கதையும் சொன்னேன் ஃபுல்லாக கேட்டிருந்தாரு கேட்டுட்டு சரிம்மா அப்படின்ட்டு அப்புறம் எனக்கு வந்து ரெண்டே ரெண்டு கண்டிஷன் மட்டும்மா நான் வந்து அதில் வந்து ஆக்சுவலாக இறக்குற மாதிரி சீன் வரும் அப்போ ஒரு சார் நான் சாகிற மாதிரி நடிக்க மாட்டேன் ஏன்னா என்னோடய ஒய்ஃபுக்கு வந்து நான் சாகிற மாதிரி நடித்தா பிடிக்காது அது இப்போ எவ்வளோ அழகாக ப்ரூவ் ஆகிருக்கு பாருங்கள் அவர் இறந்து இருபது நாளில் அவங்க இறந்துட்டாங்க ஸோ அப் அப்போவே சொன்னார் அவர் அதை நான் சாகிற மாதிரி நடித்தா என்னோடய ஒய்ஃபுக்கு பிடிக்காதுமா அதனால் ஸ்க்ரீனில் நான் அதை பண்ணுறதில்ல அதை எப்படி மாற்றி பண்ணலாங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த சீனை வந்து அந்த சீன் மட்டும் எங்கிட்ட விட்டுருங்க நான் கன்சியூவ் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு ஓ தாராளமாக சார் கே விஸ்வநாத் சார் ஒரு சீனை வந்து சரி பண்ணி தராருனா எனக்கு அதை விட என்ன ஒன்று சார் தாராளமாக சார் நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்களோ அப்படி பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆனால் அவரோட இவ்வளோ மேக்னானிமஸ் பாருங்கள் அந்த டைரக்டருக்கும் நீங்கள் எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண அப்புறம் நான் டைரக்டருக்கும் சொல்கிறேன் அவருக்கு ஓகேனா அப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சார் நீங்கள் சொல்கிறபடி பண்ணிக்கலாம் சார் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் அப்புறம் இன்னொன்று என்ன கண்டிஷன்னா வீட்டில் சமைச்ச சாப்பாடு தான் எனக்கு வேணும் அங்கே நீங்கள் வந்து ப்ரொடக்ஷன் சாப்பாடுலாம் கொடுத்துடாதீங்க ஏன்னா நாங்கள் ராஜமுண்டிக்குள்ளே ஒரு இடத்துல ஷூட் பண்ண போகிறோம் அது எனக்கு ரிவர் அதெல்லாம் தேவைப்பட்டுது ஸோ அது அதுவும் அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் சார் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் மட்டும் சொன்னார் அப்புறம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் வெளியில் வரோம் வெளியில் வந்து கதவை கிட்ட வந்து சரி சார் வரேன் சார் போய்ட்டு வரேன் சொன்னால் அம்மா அப்படின்னாரு திரும்பினாரு கதை நல்லா சொல்கிறீங்கம்மா அப்படின்னாரு ஐயோ எனக்கு இதை விட என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் என் ஹஸ்பண்டை திரும்பி பார்த்தேன் பப்போர்மா திருப்தியா அப்படின்னு அப்புறம் வந்தோம் பட் அதே மாதிரி அவரும் ஒரு ஒரு நாள் அஞ்சு நாள் நாலு நாள் அஞ்சு நாள் ஒர்க் அவருக்கு ராஜமுண்டிலேயும் வந்து நடித்து கொடுத்தாரு அப்புறம் ஹைதராபாத்லேயும் வந்து நடித்து கொடுத்தாரு அவ்வளோ ஒரு நல்ல அதான் சொன்னேன் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ப்ளெஸ்ஸிங் நான் வந்து ஏதோ ஒரு பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் என்னவோ பண்ணியிருந்தேன் இன்ஃபேக்ட் எங்கள் வீட்டில் மீதி பேர் தான் கலைத்துறையில் வந்து பெரிய ஆட்கள் நான் நம்மலாம் ஒன்றுமே கிடையாதுன்னு இந்த மாதிரி ஒரு லெஜெண்டெல்லாம் நமக்கு சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு இதில் வந்ததுனால தான் கிடைக்கிறது ஸோ இது ஒரு சேலஞ்சு அப்புறம் வேறு சேலஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்னடத்தில் ஒரு சீரியல் பண்ணுறோம் நாங்கள் சப்த மாற்றிக்கணும் அதாவது நான் இந்திரா சவுந்தரராஜன் சாருடைய கன்னிகள் ஏழு பேர்னு ஒரு கதை இருந்தது அதை தான் ரீமேக் பண்ணோம் சப்த மாத்திரிக்கான் தெலுங்கில் அதே வந்து நல்லா போச்சுன்னு சொல்லிட்டு கன்னடத்தில் கொடுத்தாங்க ஸோ கன்னட ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கணும் நான் தான் போகிறேன் எனக்கு எப்போவுமே நம்ம அதாவது என்ன சொல்கிறது சில ஜாதகம் பாங்கல்ல அந்த மாதிரி எதுவுமே பீஸ்ஃபுல்லாக ஆரம்பிக்காது அதாவது நீ நினச்சி பார்க்க முடியாத பிரச்சனையெல்லாம் வச்சு உன்னை நான் வந்து பண்ணுறேன் பாரு நீ எப்படி வெளில வரன்ற மாதிரி தான் ஒரு டஃப்பு போயிட்டே இருக்கும் எனக்கும் காடுக்கும் ஸோ அங்கே போ போகிறோம் அன்றைக்கி மறுநாளைக்கு ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கிறது வழக்கம் போல் நான் கையில் வந்து கேஷ்லாம் எடுத்துன்னு போகிறேன் நான் மறுநாளைக்கு ஷூட்டு ஸோ அப்போல்லாம் வந்து இந்த கூகுள் பே இதெல்லாம் கிடையாது எல்லாம் கேஷ் தான் கொடுக்கணும் அன்னன்னைக்கு ஷூட்டுக்கு ஸோ மொதல் நாள் ஷூட்டுக்குலாம் வித்ட்ரா பண்ணி இங்கேருந்தே எடுத்துன்னு போகிறேன் எல்லாத்தையும் பண்ணி மறுநாளைக்கு காலையில் ட்ரெயினில் ஏறிட்டோம் எங்களுக்கு எதுவும் பெருசாக தெரியாது காத்தால் ஸ்டேஷனில் போய் இறங்குறோம் இறங்கின உடனே நியூஸ் வருது மொதல் நாள் ராத்திரி இவர் வந்து டிமானிட்டைசேஷன் பண்ணிட்டாரு அப்படின்ட்டு என் கையில் இருந்தது அத்தனையும் ஐநூறுரூபா ஆயிரரூபா எதுவுமே செல்லாது மொத்தமாக என்னோடய காசு அதுட்டு செல்கிற காசுன்னு நான் வச்சுன்னு இருக்கிறது தொழாய் தொழில் பார்த்தா கூட ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபா
ஒரு எத்தனை கியூ நிற்கிறது இருக்கிற கொஞ்சம் பணத்தை மாற்றுறதுக்கே நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் ஷூட்டிங்க்கு எனக்கு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சாயிரரூபா கேஷ் அப்போ கையில் வேணும் எனக்கு மினிமம் கேஷ் நான் சொல்கிறது அதை விட ஜாஸ்தியாக தான் வேணும் ஸோ இதை மாற்றுறதுக்கே நான் எங்கே போய் நிற்பேன் தெரிஞ்சு இப்போ மெட்ராஸ்னால் எனக்கு பல நான் பேங்க்லேயே ஒர்க் பண்ணதுனால என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் சில பேங்க்ஸில் இருப்பாங்க எனக்கு எதாவது ஹெல்ப் கூட நான் கேட்டிருக்கலாம் பெங்களூர்லாம் எனக்கு யாரையுமே தெரியாது ஸோ அப்புறமா ஏதோ கையில் காலில் ஊந்து பேசி சார் எப்படியா ஷூட்டிங் நடத்தணும் டெலிகாஸ்ட் டேட் இருக்குது அப்படி அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் ஆன்லைனில் பண்ணிடுறோம்னு சொல்லி எப்படியோ பேசி அப்புறம் ஆனால் எல்லாருக்குமே இந்த பிரச்சனை இருக்குங்கிறதுனால அவங்க யூனியன்லாம் பேசி ஒரு மாதிரி ஒத்துந்தாங்க சரி அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சதுன்னு மறுநாளைக்கு ஷூட்டிங் ஆரம்பித்தா எங்களோட கதையில் முதல்ல வந்து வரதே ஒரு ரிவர் தான் அந்த கன்னிகள் ஏழு பேரில் ஒரு ஆற்றை தாண்டி தான் அந்த கிராமத்துக்கு போகணுங்கிற மாதிரி தான் கதையே இருக்கும் அந்த ஆற்றில் போகும்போது தான் நிறையா விஷயங்கள் நடக்கும் அது மாதிரிலாம் ஒரு ஒரு மாதிரி மிஸ்டீரியஸ் ஸ்டோரி மாதிரி வரும் அது ஸோ அந்த ஸ்க்ரீன் பிளேயில் அப்போது அங்கே போகிறோம் போனோன்னா கர்நாடகாவில் ஏதோ ஒரு ரிவரில் வந்து ஒரு ஏதோ ஸ்டண்ட்டு சீக்வன்ஸோ சம்திங் எடுக்கும்போது யாரோ ஒருத்தர் மூழ்கி இறந்துட்டதுனால ரிவர் ஷூட்டிங் பேண்டு எனக்கு கதையே ரிவர் தான் இப்போ என்ன பண்ணுறது மொத நாள் நாலு நாள் ஷூட்டிங் ஃபுல்லாக ரிவர் பேஸ்டாக போட்டிருக்கோம் ஷெட்யூல் எனக்கு அங்கேயும் அதுவும் தெரியாது அப்புறமா எங்கெங்கேயோ அப்புறம் ப்ரொடக்ட் மேனேஜர் சொல்லி இங்கே பெங்களூரில் எடுக்க வேண்டியதாக எங்கேயோ இன்டீரியர் எங்கேயோ போய் அப்புறம் அங்கே போய் எடுத்துன்னு வந்து அது மாதிரி சொல்கிறேன் அதாவது நம்ம யோசிக்கவே முடியாது என்னென்னமோ அந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனையெல்லாம் வரும் பட்டு எப்படியோ அதாவது சில நேரங்களில் இந்த ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கும்போது இந்த ஆண் பெண் அப்படிங்கிறதுலாம் மறைஞ்சி போய் அந்த சமத்துவம்னு ரொம்ப இருங்க அது வந்து பயங்கரமாக வந்துடும் அந்த டைமில் நீ பொம்பளையா ஆம்பளையாங்கிறதுலாம் அங்கெல்லாம் இப்போ கிடையவே கிடையாது நான் அப்போ நான் சார் நான் ஒரு லேடி சார் என்ன போய் நீங்கள் எப்படிலாம் சொல்கிறீங்களா அப்படி சார் வரதுலாம் நீ யோசிச்சோன்னா நீ உட்கார வேண்டியதான் ரூமில் ஓ இறங்கு போய் அவனை கேட்கணுமா கேளு அவனை மீட்டிங் எடுக்கணுமா கேளு எதையா பண்ணணும்னா பண்ணு அவ்வளோதான் அப்போ நீ லேடிஸு ஜென்ஸ்லாம் நம்ம அந்த எந்த ப்ரிவிலேஜும் எதிர்பார்க்க முடியாது அதுக்கெல்லாம் தைரியமாக இறங்கி போய் பேச தான் வேணும் அது அஃப்கோர்ஸ் ஆனால் நமக்கு என்ன சொல்கிறது ரொம்ப டீக்ரேடிங்காலாம் நடக்கலை எதுவுமே எல்லாருமே அந்த மதிப்பு கொடுத்தாங்க அதனால் அந்த விஷயத்தில் எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இருந்தது கிடையாது டச்சு இதெல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு லெவலுக்கு மேலே நாங்கள் ப்ரொடக்ஷன் வந்து என்ன சொல்கிறது அதாவது என்னுடைய பர்சனல் தானே நான் வந்து க்ரியேட்டிவும் பார்த்துருந்தேன் ஃபினான்ஸும் பார்த்துருந்தேன் இது வந்து ரெண்டுமே வந்து ரெண்டு ஹார்ன் மாதிரி ஸோ எனக்கு இது இது வேணும்னா எனக்கு இது இடிக்கும் ஸோ எனக்கு ரொம்ப டஃப் ஆகிடுச்சு ஒரு லெவலுக்கு மேலே ஏன்னா க்ரியேட்டிவாக நாங்கள் வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ண விரும்பலை ஆனால் எனக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது லாஸ் அடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் பேலன்ஸ் பண்ண முடியாமல் ஒரு லெவல் வரும்போது நானும் ஹஸ்பண்டுமே பேசிவிட்டு ஓகே நம்ம வந்து அதாவது எனக்கு லாஸ் ஆகக்கூடாதுன்னா நீ காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி ஒரு நாளைக்கு பத்து சீன் எடுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஷூட்டிங்கிறது வந்து சின்னத்திரையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்டாண்டர்டு அப்படின்னா ஒரு ஒன்றரை எபிசோடு ஒன்றரை எபிசோடுனா ஒரு எபிசோடுக்கு அஞ்சு சீன் வருதுன்னு வச்சுக்கோ ஒரு ஏழு சீன் மேக்ஸிமம் எடுக்கலாம் அது குவாலிட்டியோடு எடுப்பாங்க அந்த டைரக்டர்ஸ் அது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டு மாதிரி ஆகிட்டு பட் நான் லாஸ் ஆகாமல் எனக்கு வேணுங்கிற மாதிரியும் பண்ணணுன்னா அவர் நான் அப்புறமா எட்டு சீன் பத்து சீன்லாம் எடுன்னு சொல்ல வேண்டி வரும் அந்த டைரக்டர் அப்போது அவர் ஃப்ரூட்டை தான் ஆரம்பிப்பார் டக்கு டக்கு டக்குன்னு அப்போது குவாலிட்டி அடிப்படும் குவாலிட்டி அடிப்பட்டால் இப்போ ரேட்டிங் வராது ஸோ பயங்கர கேஷ் டுவெண்ட்டி டூ சுச்சுவேஷன் மாதிரி இருந்ததுனால ஒரு லெவலுக்கு மேலே இது வந்து நமக்கான கேம் இல்லை அப்படின்றது புரிஞ்சுது ஓகே நம்ம இது வரைக்கும் பண்ணோம் ஓரளவுக்கு டீசெண்ட்டாக பண்ணிட்டோம் டீசெண்ட் நேம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சீரியல் ப்ரொடக்ஷனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கார்பரேட் ஃபிலிம்ஸு ஆட் ஃபிலிம்ஸு அந்த சைடு போகணும் ஸோ அதுவும் ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து அவரோட ஏஜென்சியில் நிறையா பெரிய பெரிய க கிளைண்ட்ஸ் இருக்கா இந்தியன் ஆயில் நெய்வேலி நைட் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது ஸோ அவங்களுக்கான பல இதெல்லாம் பண்ணோம் அதுலேயும் எங்களுக்கு வந்து சிட்டி பேங்க்கோடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது ஏன்னா அப்போயும் எனக்கு வந்து கார்பரேட் ஃபிலிம்ஸ்க்கான ஸ்கிரிப்ட் எழுதுகிற நாலேஜ்லாம் எனக்கு கிடையாது நான் ஐம் நாட் ட்ரெயின்டு ஃபார் தட் பட் எழுதுவேன் அது ஒரு ஒரு பேஷன் மாதிரி எழுதுவேன் ஒன்றும் பட் எனக்கு அதெல்லாம் ட்ரெயின்டுலாம் கிடையாது ஸோ அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு அதுலேயும் அப்படி ஒரு பெட்ரோல் பங்க் ஊழியர்களுக்கான ஒரு படம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அங்கேருந்து இது மாதிரி வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து அவங்க ஒரு செவன் இது வச்சுருக்காங்க ரூல்ஸ் மாதிரி இதை வந்து எல்லா பெட்ரோல் பங்க் ஊழியர்களும் ஃபாலோ
ஸோ அதை மாதிரி வச்சு அந்த ஸ்டைலில் இந்த ஸ்கிரிப்டை பண்ணினேன் ஒரு பேட் கஸ்டமர் அட்டண்டன்ட்டு ஒரு குட் கஸ்டமர் அட்டண்டன்ட்டு ஸோ ஒரு பேட் ஒரு பெட்ரோல் போடுறவன் வந்து இந்த ஓம் இந்த ஏழு ரூலையும் ஃபாலோ பண்ணாத இருக்கும்போது நம்ம பெட்ரோல் போட வரவங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குது அதே ஒரு நல்ல பண்ணானா எப்படி இருக்குங்கிறது ஸோ இது வந்து அவங்களுக்கு ஸ்கிரிப்டும் பிடிச்சி போச்சு அதை நாங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கொடுத்த விதமும் பிடிச்சி போச்சு அது அந்த ஸ்டாஃபுக்கு இந்தியா முழுக்க போச்சு அந்த படம் எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் டப் பண்ணி போச்சு ஸோ அதுலேயும் அவங்களுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே நல்லா ரிசீவ் பண்ணாங்க இப்போ அந்த கஸ்டமர் அட்டண்டன்ஸ்க்கு புரியுற லாங்குவேஜில் இருந்தது அவங்களுக்கு வந்து இது பண்ணால் தப்பு இது பண்ணால் ரைட்டு பேர் கஸ்டமர் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்கிறது டேரெக்டாக புரிஞ்சுது நீங்கள் ரொம்ப வித்தியாசமாலாம் சொல்ல ட்ரை பண்ணாமல் குரூடாக இருந்தாலும் கரெக்டாக இருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அதுக்கப்புறம் நிறைய எங்களுக்கு வாய்ப்புகள் வந்தது அப்புறம் அதுலேருந்து ஈவெண்ட்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் எல்லாமே நம்ம கற்றுனது தான் அப்புறம் ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணோம் பெரிய ஒரு ஏவியேஷன் கான்ஃபரன்ஸே பண்ணினோம் ஆல் லீடிங் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்லைன்ஸ் எல்லோரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க கொச்சினில் அந்த இதுவும் பண்ணினோம் அதுவும் நல்ல பேர் வந்தது இதெல்லாம் போயின்னு இருக்கும்போது தான் எண்டமாலேருந்து எனக்கு ஒரு கால் வந்தது என்னோடய ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஆண்ட்ரூன்ட்டு ஸோ அவர் வந்து ரெஃபர் பண்ணார் இந்த மாதிரி அவங்க தமிழில் வந்து சீரியல்ஸ் எடுக்க போகிறாங்க அதுக்கு வந்து ஒரு க்ரியேட்டிவ் ஹெட் மாதிரி ஒரு போஸ்ட்டில் வந்து பார்க்குறாங்க அப்படின்னா சொன்னால் அந்த ஜிதிரி ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சார் எப்படி சார் நான் வேலைக்கெலாம் வர முடியும் இல்லை மேடம் நீங்கள் வந்துலாம் வேலை பண்ண வேண்டாம் இங்கேருந்தே நீங்கள் உங்கள் ஜிதிரியும் பார்த்துக்கலாம் இதுவும் ஒரு கன்சல்டன்ட் மாதிரி பண்ணுங்கன்னு ஸோ தட் வாஸ் மை ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்போஷர் டுவர்ட்ஸ் அவுட் சைடு ஒர்க்கு பட் அங்கே தான் நான் என்ன புரிஞ்சுருந்தேன்னா நம்ம அந்த ஒரு டூ தௌசண்ட் எயிட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரைக்கும் நாங்கள் பண்ணின அந்த சீரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நான் ஐ மீன் நான் ஏர்ன் பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இட் இஸ் காட் வேல்யூ இந்த மார்க்கெட்டுங்கிறதே அப்போ தான் தெரிஞ்சுது நமக்கு உள்ள நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்மளோட இது நமக்கே தெரியல பட் அங்கே போகும்போது தான் எனக்கே புரிஞ்சுது ஓகே நம்மளால் ஒரு இன்புட் கொடுக்க முடியுறது நம்மளால் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து சரியாக இது தப்பாக போகிறதுன்றது பண்ண முடியுது ஸோ அங்கே ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட்டிவ் ஏட்டாக ஜாயின் பண்ணி கடைசியில் ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து எல்லாத்தையுமே என்கிட்ட கொடுத்தாங்க நீ பார்த்துக்க கரெக்ட் பண்ணி இதை கரெக்ட் பண்ணுதுன்னு ஸோ அங்கே போயிட்டே இருக்கும்போது தான் இந்த சேனல்லேருந்து எனக்கு ஒரு ஆஃபர் இருந்தது ஸோ சேனல் லிங்க்டின் பார்த்தா அவங்க கூப்பிட்டாங்க இப்போ சேனலில் ஒரு மூணு சீரியல் நான் என்னோடய ப்ராஜெக்டில் ஐ மீன் என்னோடய ஹெட்டில் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ இது எல்லாமே எப்படின்னா என்ன சொல்கிறது இதில் இல்லை லேடி ஜென்ஸுன்றதுனால எனக்கு கிடச்சிதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் அவுட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படி ஆனால் இப்பயும் தீபா சொன்ன மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் ஹெட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்னமும் அந்த ஒரு இவங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து நம்மளை தொடர்ந்துகிட்டே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் டில் சச் டைம் அது வந்து அது தெரில எப்போ மாறும்னு தெரியல இப்போயும் நம்ம ஒரு 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 கூட்டத்துலேயோ ஒரு இதுலேயோ இல்லை ஒரு இப்போ நான் டீல் பண்ணுறது வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் கூட அதர் ப்ரொடியூசர்ஸோட ஸோ அவங்களுக்கு இப்போ என்னென்னா நான் ஒரு எக்ஸ் ப்ரொடியூசர் அப்படிங்கிறதுனால இவங்க வந்து முன்னாடி பண்ணியிருக்காங்க அப்படி இருந்தும் இதை டிமாண்ட் பண்ணாங்க பட் இப்போ நான் இருக்கிற சீட் வந்து ஆப்போசிட் சைடு இப்போ இந்த பக்கம் நான் இருக்கும்போது இங்கே என்ன தேவையோ அதை நான் சொல்லி வாங்க தான் வாங்கணும் அப்போ அதுக்கு வந்து அப்போ வந்து நான் உங்கள் கஷ்டத்தை புரி புரிஞ்சுக்கிறேன் சார் நீங்கள் வந்து இப்படியே பண்ணுங்கள் சார்னு நான் சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி சில டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது அப்போது அந்த உமன் அப்படிங்கிறச்சே அந்த ஒரு பாகுபாடு வரத்தான் செய்யுது இருந்தாலும் நாங்கள் நிறையா போராடி பண்ணிந்தான் இருக்கோம் நிறையா கண்டென்ட் வைஸ் வந்து சின்ன திரையில் பெண்கள் சேர்ந்து ஒரு கண்டென்ட் பண்ணும்போது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக என்ன தோன்றது லேடிஸ் டீம் இருக்கும்போது நம்ம சொல்கிறதோட அர்த்தம் அவங்களுக்கும் புரியுது ஏன்னா பாதி விஷயங்கள் பாதி இல்லை ஐ திங்க் நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி இஸ் பேஸ்ட் ஆன் உமன் தான் ஸோ ஒரு ஒரு ஹீரோயின் கேரக்டர்னு வச்சா அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் ஸ்டோரியே நகரும் ஸோ அந்த ஹீரோயினாக நம்ம நம்மளை பாவிச்சுட்டோம் அப்படின்னா அவள் அந்த இடத்துல எப்படி ரியாக்ட் ஆவா இதே விஷயம் அவள் வீட்டில் நடந்ததுன்னா அவள் எப்படி அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுவா ஸோ இந்த விஷயத்த வந்து நம்மளால் ஈஸியாக எங்களால் ரிலேட் பண்ணிக்க முடியுறது ஸோ நாங்கள் எழுதரிச்சே நமக்கு அறியாமல் கூட மாரி வந்தோன்னா இல்லை இல்லை இப்படி சொல்ல மாட்டாப்பா இப்படி எப்படி சொல்வா நம்ம இப்படி தானே பேசுவோம் அப்படின்னா ஆ கரெக்டு அப்படி ஸோ இந்த இந்த விஷயங்கள் எங்களால் ஈஸியாக ரிலேட் பண்ண முடியறதுனால கொஞ்சம் யதார்த்தமான ஸ்டோரிஸ் வர்றது வந்து நல்லா இப்போ ஒரு எதிர்நீச்சலோட எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க எதிர்நீச்சலுடைய டைலாக் ரைட்டர் இஸ் அ கேர்ள் ஸோ நீங்கள் அந்த டைலாக்ஸை பார்த
இந்த சீரியல்ங்கிறது வந்து சினிமாங்கிறது வந்து உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு அறுபது சீன் இருக்குமா சிக்ஸ்டி டு செவன்டி சீன்ஸ் ஒரு சினிமாவுக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு சினிமாவில் பெருசாக நாலேஜ் இல்லை சீரியலுக்கு ஒரு மாதத்தில் இருபத்தாறு எபிசோடு இருபத்தாறு எபிசோடுனா ஒரு எபிசோடுக்கு அஞ்சு சீன் நினைக்க வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட நூற்றி முப்பது சீன் ஒரு ஒரு மாதமும் நாங்கள் நூற்றி முப்பது சீன் வந்து கன்சியூவ் பண்ணணும் அந்த நூற்றி முப்பது சீனில் ஒரு ஒரு எபிசோட்லேயும் ஒரு ஒரு பிரேக் ரெண்டு பிரேக் விடுவோம் அந்த ரெண்டு பிரேக்கும் எங்களுக்கு இன்டர்வல் பிளாக் மாதிரி ஸோ இந்த இடத்துல நான் விடுற இடத்துலேருந்து இன்ட்ர இந்த ஆடெல்லாம் பார்த்துட்டு திருப்பி வரணும்னா இந்த பிரேக்கை நான் ஒரு சரியான இடத்துல விடணும் ஏதாவது ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டு அது மொக்க பாயிண்ட்டாக இருக்கவே முடியாது எதையாவது ஒன்று திரும்பி பார்க்குறா ஐயோ என்னத்தை திரும்பி பார்த்தா அப்படிங்கிற மாதிரியாவது ஒன்று வச்சு தான் ஆகணும் நான் ஸோ அதை வச்சா தான் எனக்கு வருவான் அப்புறம் எண்டு எப்போவுமே அடுத்த எபிசோடுக்கு எனக்கு ஒரு லீடு வந்தாகணும் ஸோ அந்த லீடுக்கு என்ன பண்ணலாம் அங்கே ஏதாவது சீட் ஃப்ரீஸ் வைக்கலாமா நாளைக்கு வர போகிற சீன்லேருந்து ஒன்றுத்தை கட் பண்ணி தூக்கி இங்கே தூக்கி சொல்லலாமா ஸோ இது வந்து ஒரு ஈஸியான வேலையே கிடையாது எங்கள் ஃபேக்ட்ரி லிட்ரலி வி ஆர் ஒர்க்கிங் லைக் எ ஃபேக்ட்ரி மண்டே டு சாட்டர்டே சண்டே ஒரு நாள் தான் ஆனால் சண்டேவும் அடுத்த மண்டே எபிசோடை கிளியர் பண்ணணும் ஸோ ஹோல் வீக்கும் இட் இஸ் அ டைட் ஜாப் சில டைம் ஷூட்டிங் டிலே ஆகும் ஆர்டிஸ்ட் டேட்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் வேறு ஏதாவது லொக்கேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ஸோ நெக் டு நெக் ஷூட் ஆகும் நாளைக்கு எபிசோடு இன்றைக்கி மதியானம் தான் ரெடி ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ தான் நமக்கு ரஃப் எபிசோடே காமிப்பாங்க ஸோ நம்ம எந்த வேலையில் இருந்தாலும் என்ன பண்ணாலும் உட்காந்து கிடக்கடனு அதை பார்த்து அனுப்பணும் இப்போ இன்ஃபேக்ட் இந்த இந்த ஹோல் எக்ஸசைஸில் வந்து நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ண வேண்டியது என்னோடய பசங்களுக்கு தான் ஏன்னா நிறைய டைம் வந்து பசங்க ப்ளஸ் எங்கள் அம்மா மெயின் எங்கள் அம்மா இல்லாமல் இருந்தேனா எங்கள் ரெண்டு பசங்களையும் நான் வளர்த்துருக்கவே முடியாது நினச்சாப்பில் ஓடணும் திடீர்னு சேனல் மீட்டிங்குன்னு வாங்க திடீர்னு ஷூட்டிங்கில் ஏதாவது பிரச்சனைன்னு வாங்க திடீர்னு வந்து ஹீரோயினுக்கும் யாருக்குமோ சண்டைன்னு வாங்க எல்லாத்துக்கும் பஞ்சாயத்துக்கு போய் நம்ம நிற்கணும் எதையாவது பண்ணணும் ஆனால் ஷூட்டிங் நடக்கணும் ஸோ நிறைய அது வந்து பாவம் இந்த பசங்களை நான் நிறைய வாட்டி விட்டு விட்டு ஓட வேண்டியிருக்கோம் காலங்காத்தால் போவேன் வரமாட்டேன் இருபது நாள் இவங்கள இருபத்தி மூணு நாள் இது எங்களுக்கு சின்ன குழந்தைகள் தான் அப்போ நான் விட்டு தான் யூஎஸ் போனேன் அங்கே போய் சிம்ரன் குழந்தைக்கும் என்னோடய ரெண்டாவது பொண்ணுக்கும் ஒரே வயசு அந்த குழந்தை என்கிட்ட ரொம்ப ஒட்டின்னு விட்டு அது சாதம் ஒட்டின்னு ஆனால் யோசிச்சுருப்பேன் நம்ம குழந்தை அங்கே விட்டோம் அதுக்கு எங்கள் அம்மா சாதம் ஓட்டின்ருக்காளா என் ஹஸ்பண்ட் சாதம் ஓட்டின்ருக்காரான்னு தெரில நம்ம இங்கே உட்காந்து இதுக்கு பேய் கதையை சொல்லி சாதம் ஓட்டின்னு இருக்கோமேனு நினச்சிப்பேன் பட் வேறு வழி கிடையாது ஏதோ ஒன்று நம்ம பட் ஏதோ தான் சொன்னேன் எப்படியா நம்ம ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் ஹெல்ப் எங்கள் அம்மா ரூபத்தில் ஒரு ஹெல்ப்பு ஏதோ வந்து இந்த பசங்களும் ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நீ இருந்து தான் ஆகணும் அப்படின்னெல்லாம் வந்து இது பண்ணவே முடியாது ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ரொம்ப நான் வந்து மனசு ஒடிஞ்சு போகிற ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்லணும்னா என்னோடய டாட்ரு வந்து ஏஜ் அட்டன் பண்ண அன்றைக்கி எனக்கு சேனலில் மீட்டிங் அவளுக்கு வந்து எல்லாமே புதுசு அழறா பயப்படுறா அம்மா தயவு செய்து இருமா என்னை விட்டு போயிடாத அப்படிங்கிறா ஆனால் எனக்கு போக முடிய போகாமல் இருக்க முடியாது ஏன்னா அந்த மீட்டிங் ரொம்ப ரொம்ப நாள் கழித்து எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு அந்த சீரியலே இருக்குமா இருக்காதான்ற ஒரு மீட்டிங்கு ஸோ நானும் அது பண்ணி போயே ஆக வேண்டிய சூழ்நிலை அப்போ என்னோடய அம்மாவையும் எங்கள் மன்னி துர்கான்னு சாயின ஒய்ஃப் அவங்க ரெண்டு பேரும் உடனே கூப்பிட்டு இம்மிடியட்டாக வந்து இவ்வளோட உட்காந்துக்கோங்க நான் போய்ட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த குழந்தை என்னை பார்த்த பாரு எனக்கு இன்னும் அப்படியே ஞாபகம் இருக்குது இப்பயும் விட்டு போறியா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பார்த்துது பட் வேறு வழி கிடையாது ஆனால் புரிஞ்சுட்டேன் இட் வாஸ் அ மேட்ரு ஆஃப் ஒன் ஹவர் பட் எனக்கு அந்த வேலை முடிஞ்சிருத்து நான் வந்துட்டேன் பட் இந்த மாதிரி சில சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து நம்ம அண்டர்கோ பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு வழியே கிடையாது ஏன்னா நம்ம எடுத்துட்டாச்சு நம்ம தலையில் அந்த விஷயம் ஓடுறதுங்கும் போது நம்ம பண்ணணும் அதுக்கு கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணுவோம் அழுக வரும் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி நம்ம வந்து சரி சரி சாரிம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அதுங்களுக்கு எதாவது பேசிஃபை பண்ணி எதையா வாங்கி கொடுத்து சமாதானம் பற்றி எதையா பண்ண வேண்டி தான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வாழ்க்கையில் சில மறக்க முடியாது என்ன சொல்கிறது சே இப்போ கூட நம்மளால் இருக்க முடியாமல் போச்சு பாரு அப்படின்னு இருக்கும் பட் வேறு வழி கிடையாது அதை தாண்டி தான் வந்தாகணும் இப்போயும் வந்து நிறையா விஷயங்கள் அந்த குழந்தையெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறா என்ன சொல்கிறது சின்ன திரையில் பெண்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இது என்ன சொல்கிறது நிறைய பேர் என்ன வரணும் போகாது இப்போ இருக்கிறது வந்து ரொம்ப இவங்க சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஸ்மால் லாட்ஸ் தான் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு நிறையா லேடிஸ் வந்து இருக்காங்க ப மைட் பி இந்த சீரியலுடைய ஸ்க்ரீன் ப்ளே எழுதுவது எப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம கொஞ்சம் நிறையா எஜுகேட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் 
ஸோ எவ்ரி வீக் எதையாவது ஒன்று பண்ணி 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 கொண்டு வரலான்னா இதை நாங்கள் பெருசாக நான் பர்சனலாக நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னா நம்ம நிறையா பேர் இதை வந்து கமெண்ட்லாம் பண்ணுறோம் இந்த யூடியூப்லலாம் எக்கச்சக்கமாக போடுறோம் பட் என்ன தெரியுமா வீட்டில் இருக்கிற லேடிஸ்க்கு வந்து சீரியலை விட ஒரு பெரிய தோழி எதுவுமே கிடையாதுங்க நீங்கள் யாரை வேணால் அந்த சீரியல் அடிக்ட்ஸாக இருக்கிற லேடிஸை நீங்கள் பாருங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் வெளியில் போயிடுறாங்க குழந்தைங்களே அனுப்பிச்சிட்றாங்க பேசுகிறதுக்கு ஆள் கிடையாது அவங்க யாரோட பேசுவாங்க அவங்களுடைய வாழ் வாழற உலகமே அந்த சீரியல் தான் அந்த சீரியலுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயங்கள் வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதாவே அவங்க நினச்சிக்கிறாங்க ஸோ அந்த வகையில் நாங்கள் வந்து ஒரு பெருமையாக தான் ஃபீல் பண்ணுறோம் பிகாஸ் ஐ எம் ஏபிள் டு என்டர்டெயின் தெம் ஃபார் அட்லீஸ்ட் தட் மச் டைம் அது நல்லதோ கெட்டதோ வாட் எவர் விண்ணப்ப நிறையா நல்ல புஸ்தகம் இருக்குது நிறைய க படிக்கக்கூடாத புஸ்தகங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் நீ படிக்காத படிக்கு படிக்கிறாங்களா படிக்க படிக்கலையாங்கிறது அவங்க சாய்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி சீரியலில் வந்து நீ தப்பாக சொல்லி கொடுக்குற நீ தப்பாக இருக்குன்னா அது பார்க்குறதும் பார்க்காததும் உங்கள் சாய்ஸ் நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணலை உனக்கு பிடிச்சிருக்கா நீ பாரு பார்க்கலையா பார்க்காது பார்க்காம இரு அவ்வளோதான் பட் அதை விரும்பி பார்க்குறாங்க இன்ஃபேக்ட் ஒரு இன்சிடெண்ட்டே சொல்லணும் எங்கள் அண்ணா வந்து நடிக்கும்போது ஆலயம்னு ஒரு சீரியலில் வந்து ரொம்ப கெட்டவராக ஒரு ரோல் பண்ணார் ரொம்ப கரு கொடுமைப்படுத்துவார் ஒய்ஃபை போட்டு பயங்கரமாக அப்போ எங்கள் அம்மாவுக்கு கண் ஆப்ரேஷன்னு கண் ஆப்ரேஷன் தானே கண் ஆப்ரேஷன் சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ எங்கள் வீட்டில் ரொட்டீன் போட்டு யாராவது ஒத்தனை மாதிரி ஒருத்தர் அம்மாவோட இருக்கணும் இத்தனை நாழி அப்படின்ற மாதிரி வச்சுருந்தோம் அப்போ ஈவினிங் ஒரு டைமுக்கு சாயின் நான் போய் உட்காந்துருக்காரு இப்போ பக்கத்து ரூம்லேருந்து ஒரு அம்மா தேடினு வந்திருக்கு வந்துட்டு சாயின் நான் வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறமா அப்போ எங்கள் அம்மா கிட்டே கேட்டிருக்காங்க வந்துட்டு போனார் அவர் யாருமா என் பிள்ளைம்மா அப்படின்னு நல்லவராக இருக்காரு அப்படின்னு ஆ நல்ல பையன் தாம்மா அப்படின்னு அம்மா நான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் தப்பாக நினச்சிக்காதம்மா இது மாதிரி கெட்ட ரோல்லாம் பண்ணாதம்மா நீ ஏன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாற்பது தெரியாது அவன் நாசமாக போகணும்னு நான் திட்டுறேம்மா அது எதுக்குமா இது மாதிரி வேண்டாம் ஏ அப்போது அது வந்து அவருடைய ஆக்டிங்க்கு கிடச்ச வெற்றி இருந்தாலும் நான் எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா அவ்வளோ ஒன்றி போகிறாங்க ஈவன் எங்கள் அம்மாவே அபி அந்த கோலங்கள் வரும்போது திடீர் கவலையாக சமைச்சுட்டுருப்பா என்னம்மா திடீர் காத்தால இந்த உம்முன்னு உட்காந்துருக்கு உம்முன் பண்ணிட்டுருக்கேன்னா இங்கே அபிக்கு இப்படி கஷ்டம் வருது அம்மா அது சீரியல்மா அவர் நடிக்கிறாம்மா அவர் தேவியானி அப்புறம் ஹாப்பியாக இருப்பாமா வீட்டில் அப்படின்லாம் சொன்னால் கூட இங்கே அபிக்கு ஆனாலும் மேலே மேலே கஷ்டம் வருது அப்படி ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பேக்ட் இருக்குது நம்ம அதை ஒத்துண்டாலும் ஒத்துக்கலைனாலும் பெண்கள் மேலே அவ்வளோ இம்பேக்ட் இருக்குது அவங்க அதோடய வாழறாங்க இன்றைக்கி சுந்தரி சீரியலில் சுந்தரி வந்து கொல்லி போடுறா அவங்க மாமனாருக்குங்கிறது வந்து அந்த வீடியோ அந்த மாமா பேசுகிற வீடியோ வந்து வைரல் ஆகுறது இதே இன்சிடெண்ட்டை எனக்கு ரெண்டு மாதம் முன்னாடி எங்கள் வீட்டில் என்னுடைய பிரதி இப்போ எல்டஸ்ட் பிரதர் தாய்னாக்கு முன்னாடி அவர் வந்து இறந்து போனார் டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டு அவருக்கு நாலு பொண்கள் அவர் இருக்கும்போதே என்ன சொல்லிட்டு போனார் எனக்கு கொல்லி வந்து என் மொதல் பொண்ணு தான் போடணும்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தார் ஆனால் நாங்கள் அவ்வளோ போராடியும் அந்த வந்தவங்களும் சரி அந்த இதுவும் சரி யாருமே ஒத்துக்கவே இல்லை அதெல்லாம் என்ன பொண்ணு கொல்லி போடுறது தான் விடவே மாட்டோம் அதெல்லாம் தப்பு அப்படி கிடையாது இப்படி கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் அவங்க மாப்பிள்ளையில் ஒருத்தர் தான் கொல்லி போட்டார் பட் அந்த பொண்ணை ஏதோ போராடிக்கிறாடி நாங்கள் வந்து அவரோட முதல் பொண்ணை அந்த கிரிமேஷன் கிரவுண்ட் வரைக்கும் போய் பக்கத்தில் நிற்கிற வரைக்கும் நிற்க வைக்க முடிஞ்சுக்க முடிஞ்சு பண்ண வைக்க முடியல ஆனால் அதை வந்து சீரியலில் எங்களால் சொல்ல முடியறது ஏன்னா இது நடக்கிறது நடக்காமல் இல்லை ஆனால் நம்ம நிறைய பேருக்கு அது தெரியவே இல்லை ஸோ சில விஷயங்கள் நம்ம லேடிஸாக அது பண்ணும்போது நீ ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிற விஷயத்த என்னால் வேறு விதமாக அந்த சீன் மூலிமா நாங்கள் சொல்ல முடியுது அதை வந்து அது ஒரு நிறையா விஷ் நிறையா விஷயங்கள் இப்போ ஒரு ஒரு ஹஸ்பண்டை பார்த்து நான் கேட்க வேண்டிய கேள்வியாக இருந்தது அப்படின்னா என்னால் அந்த சீனில் வைக்க முடியும் வேறு இப்போ வேறு பசங்க வந்து அம்மா கிட்ட அது மாதிரி பேசுறது அப்படின்னா ஒரு அம்மாவாக அந்த அம்மா எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்கிறத ஒரு சீனாக வைக்க முடியும் அதெல்லாம் வந்து லேடிஸால் தான் உணர முடியும் ஏன்னா நம்ம அதை தினப்படி அதை வாழ்க்கையில் சந்திக்கிறோம் ஸோ அதனால் இது ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் தான் இதில் சின்ன திரை ஃபீல்டில் லேடிஸ் இருக்குங்கிறது ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் தான் இட் இஸ் அ டஃப் ஜாப் பட் இட் இஸ் அ ஹாப்பி ஜாப் ஸோ ஓரளவுக்கு ஏதோ எங்களுக்கு தெரிஞ்சதை நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நீங்கள்லாம் இன்னும் ஆதரவு கொடுத்துட்டே இருக்கிற வரைக்கும் இந்த சீரியல் போயிட்டே இருக்கும் என் வாய்ப்புக்கு நன்றி தேங்க்யூ